Y en otro tema, a los seis mayores de edad detenidos durante las protestas en el Colegio Montúfar de Quito, se les abrió una instrucción fiscal durante un mes y deberán presentarse cada semana a la Fiscalía. En cambio, los 14 menores de edad deberán cumplir con trabajos comunitarios y pagar 700 dólares entre todos. En los sectores aledaños al colegio, las piedras, palos y otros objetos contundentes usados contra los policías permanecen como mudos testigos de la violencia. ¿Cómo reclaman agrediendo a la ciudadanía? O sea, ¿en qué cabeza, pues, oiga, que vengan a agredir acá la, al, al barrio? Las instalaciones del colegio también terminaron gravemente afectadas. De los 20 detenidos, 6 son mayores de edad. Para ello se inició instrucción fiscal por un mes y se les dictó medidas sustitutivas. La jueza ha concedido la libertad de esos seis jóvenes. Ellos van ahora efectivamente a enfrentar una instrucción fiscal, pero la van a enfrentar en libertad. Mientras que los 14 restantes son menores de edad, a ellos se les dictó medidas socioeducativas, además del pago de 700 dólares entre todos. El juez determinó que los chicos realicen dos horas semanales de trabajo comunitario durante tres meses. Tras la audiencia, algunos padres de familia consideraron que la sentencia es justa. Está bien que, que le castiguen eso, para que se den cuenta. El ministro de Educación se refirió a los problemas que aquejan al colegio Juan Pío Montúfar. En el tema educativo, si es que se cometieron faltas a la normativa eh, educativa, es decir, al reglamento eh, de la ley de educación intercultural y a, la propia, y a la propia ley, entonces vendrán sanciones. Comunidad, maestros y padres de familia esperan que la violencia termine por el bienestar de quienes estudian en esa institución educativa. Clever Aranda, Gama Noticias.